हॉस्पिटल की असलियत एक मामूली सा केस नहीं संभाला गया इन लोगों से ये प्लीज आप तुम लोगों की बात सुनी इसीलिए अंकल जी का देहांत हो गया क्या बोला था हमारे बेस्ट डॉक्टर से इलाज करेंगे ये है तुम्हारे हॉस्पिटल का बेस्ट डॉक्टर देखिए हमने तो कोशिश की थी बट तो... कोशिश की होती तो अंकल जी जिंदा होते आज सर देखिए आप मुझसे बात कीजिए जो भी करनी बात तो अब मेरा वकील करेगा तुम सब से तुम सबको अंदर करवाऊंगा मैं लेकिन उससे पहले हमारी पार्टी के वर्कर्स यहाँ आएंगे इस हॉस्पिटल को तोड़ के शमशान न बना दिया तो मेरा नाम उद्धव सिंह नहीं सर जो हुआ उसका अफसोस हमें भी है मगर मगर वगर की ऐसी तैसी मैंने पहले बोला लेडीज लोग से बात नहीं करते हम बेहतर होगा आप इससे अलग रहे जब इलाज करना नहीं आता तो क्यों खोल लिया हॉस्पिटल लोगों को ठगने के लिए है? जब इलाज करना नहीं आता तो क्यों खोल लिया हॉस्पिटल लोगों को ठगने के लिए सर आपको केस के बारे में पता नहीं आप हमारी बेजती किए जा रहे हैं करने को तो बेटा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी इस हॉस्पिटल की ईट से ईट ना बजा दी ना तो मेरा नाम उद्धव सिंह नहीं चुबे मामूली से पेट दर्द में किसी की जान जाती है क्या बोल देखिए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मैंने पूरी कोशिश की थी ये सब तू अदालत में चल के बोलना छोड़ दो इसे जीता जी इसने मैंने कहा ना छोड़ दो इसे डॉक्टर आपसे कुछ बात करनी अकेले में अब मैं जब तक वापस नहीं आऊं मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए समझे कुछ तो है डॉक्टर साहब आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं बात मेरे पिताजी की है इसलिए मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं तो... मैं कुछ बोलूंगा तो हॉस्पिटल के बाहर हो जाऊंगा नहीं बोलोगे ना तो अंदर हो जाओगे सर मैंने बहुत कोशिश की आपके पिताजी को जान बचाने की पर होने को कुछ और ही मंजूर था सर मना किया था सर मैंने बार बार मना किया पर मेरी सुनी नहीं उस लड़की ने किसने आपने डॉक्टर रोशनी डॉक्टर रोशनी ने सर भगवान की कसम सर मैंने बहुत रोका डॉक्टर रोशनी को सर्जरी करने से पर पर वो सर अपनी जिद पर अड़ गई डॉक्टर रजत की छोटी बहन है सर वो मेरी नौकरी चली जाती है अगर मैं उसे रोकता तो इसलिए उसकी जिद के आगे मजबूरी में मुझे झुकना पड़ा मतलब सर्जरी उस लड़की ने की थी नहीं नहीं सर शुरुआत मैंने की थी सर और सब ठीक भी जा रहा था बीच में एक वेन कट गई थी विच इज नॉर्मल सर इट है तो मैंने उसे कॉटराइजर से जलाने की कोशिश की पर डॉक्टर रोशनी ने कहा कि हमें उसे बांधना चाहिए और इस बात पे उसने मुझे हट जाने को कहा और उसने टेक ओवर कर लिया सर सर मैंने रोशनी को बहुत समझाया सर कि डॉक्टर रोशनी तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और टेक्निकली तुम्हें ऑपरेशन करने का हक भी नहीं है पर नहीं सर वो उसने कहा कि वो शीज वेरी टैलेंटेड लंडन से डिग्री हासिल करके आई और उसे पता है ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए सर इसका मतलब मेरे पिताजी की मौत उस रोशनी की वजह से हुई सर मैं मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके पिताजी की हालत सीरियस जरूर थी पर उन्हें बचाया जा सकता था चलो अभी और ये बात सबको बाहर चलकर बताओ सर प्लीज सर मुझे इस बात में मत घसीटिए सर डॉक्टर रजत नाराज हो गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैं नाराज हो गया तो तुम्हारी जिंदगी चली जाएगी भाई मैंने सिर्फ वेन को बांधने को कहा था डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा तुम ही कर दो मैंने मना किया कहा कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए पर ये अशोर्ड में कि वो संभाल लेंगे झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है जबकि सच्चाई तो ये है कि इसी की वजह से पेशेंट की मौत हुई है इसी ने जिद की सर्जरी करने की मैंने तो रोका था इसे बहुत रोका नहीं बोली कि मैं या इस हॉस्पिटल के सीईओ की बहन हूँ ए के सिंह की नवासी हूँ और लंदन से पढ़ाई करके आई हूँ वेन पढ़ी है उसे बांधना ही होगा बस जिद पेड़ गई बस मैंने इस पे भरोसा क्या कर लिया इसने तो कांड कर दिया सर मुझे लगता है पेशेंट की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है ऑपरेशन थिएटर में सर ये क्या कह रहे हैं आप मैंने कब जिद की आपने खुद कहा था मुझे सर्जरी करने के लिए नो नो ये तो मुझे ही फंसाने चली है अरे बोला मैं ऐसा क्यों कहूंगा मुझे तो अच्छे से पता है कि तुम्हारे पास मेडिसिन प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है आई न्यू इट वेरी वेल आप झूठ भाई ही इज लाइंग मैं सच कह रही हूं भाई इन्होंने ही मुझसे कहा था वेन बांधने के लिए एक मिनट आप थे ना वापस आपने देखा था ना सब कुछ तो बताइए ना इन लोगों को कि पेशेंट की मौत सर्जरी की वजह से नहीं हुई है हार्ट अटैक की वजह से भी बताइए इन्हें 
जी हाँ सर मैं नोटिस कर रहा था क्या नोटिस कर रहे थे तुम बताओ 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 सर मेरे ख्याल से पेशेंट की मौत सर सर्जरी से नहीं हुई हार्ट अटैक से हुई अरे कमाल है मेडिसिन में कोई ख्याल वाल की वैल्यू नहीं है सर ये भी ये भी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में झूठ बोल रहे थे बंद कराइए नाटक क्या समझाए तुम लोगों ने हर आदमी नई बात बता रहा है जीता जी ये लोग हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं जीता जी ये लोग हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं पहले बोला था कि उसकी लापरवाही की वजह से मौत हो गई फिर बोला कि लड़की ने गलत ऑपरेशन कर दिया अब बता रहे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई अरे किसकी बात पर यकीन करें कौन सच बोल रहा है देखिए सच जाने का एक तरीका है पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही साफ हो जाएगा कि पेशेंट की मौत कैसे हुई है ठीक है अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताएगी कि तुम में से कौन जेल जाएगा जब तक पुलिस नहीं आ जाती और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा मोबाइल जमा कर सबके कोई किसी को फोन नहीं करेगा कर ले सबके मोबाइल पर मिली है कि होम मिनिस्टर श्रीकांत वर्मा के पिताजी की आज अचानक लीला अस्पताल में मौत हो गई। हालांकि मौत की असली वजह अभी पता नहीं चल पाई है मगर बताया गया है कि कल रात अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण उन्हें लीला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ऑपरेशन के दौरान उनकी मौत हुई जैसे की आप देख सकते हैं बॉडी को इस वक्त पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए ले जाया गया है मैं शालिनी वर्मा कैमरा मैन रघु के साथ भोपाल खबर क्या सोच रहे हैं पापा रजत के बारे में पापा क्या आपको भी सबकी तरह लगता है कि रजत को घर से बाहर निकालकर हमने गलत किया सही गलत मैं नहीं जानता वसुंधरा लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर से बाहर निकालना ही सही सोल्यूशन था हम ये नहीं मानते कि रजत को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था उसने जान हमारे लीला नर्सिंग होम को लीला हॉस्पिटल के लिए सेक्रीफाइस कर दिया उसने खुद अपने हाथों से उसे लीला नर्सिंग होम के कागजात दिए थे और मुझे ये नहीं पता कि जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ कैसे हुआ बस इतना पता है कि रजत गलत फैसला कर सकता है लेकिन परिवार के साथ गलत नहीं कर सकता आप इतने भरोसे के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं ये भरोसा मुझे उससे भी ज्यादा अपने परिवार पर है परिवार की वैल्यूज पर है उस संस्कार पर है जो उसे हमसे मिला है उस अपब्रिंगिंग पर है जो तुमने और आनंद ने उसे दिया है उसका फैसला गलत हो सकता है लेकिन इरादा वो कभी गलत नहीं हो सकता शायद हमारी अपब्रिंगिंग में ही कोई कमी रह गई थी पापा अरे अभी तक रोशनी नहीं आई नाइट ड्यूटी थी ऑलरेडी आठ बज गए साढ़े छह सात तक तो आ जाना चाहिए था थक गई होगी बेचारी कोई बात नहीं ये जिंदगी उसने खुद अपने लिए चुनी है क्या लिखा है रिपोर्ट में क्या लिखा है उसमें चुप क्यों खड़ा है बोलना क्या लिखा उसमें मैंने कहा था ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी दूध का दूध और पानी का पानी इसमें साफ साफ लिखा है कि पेशेंट की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है मतलब ये लड़की अंकल जी की मौत की जिम्मेदार है 